Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome to Policy and Rights, the show about government policy and human rights. Welcome back to Policy and Rights here on Depictions Media Radio. I'm your host, Michael Cloggs. Amira Elo Eloboe. A a Canadian journalist who an activist, human rights activist, who has been appointed to the Canadian government uh, by Justin Trudeau. She uh, she is appointed to be the shall we say, a watchdog over Islamic phobia. Ever since, um, well, Islamophobia has been around uh, I, for a number of years, even going back to um, when the Shah of, of Iran um, fell and and there was um, Iranian people moving into uh, North America because they were trying to escape uh, persecution for their beliefs about uh, how the Muslim religion should be. And, of course, there's been some pushback and some criticism in Quebec about uh, things like the hijab and face coverings and things and so forth where they were even going to go as far as to say that you couldn't get a piece of ID unless you remove the face covering which is in one hand we understand the 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 security issues with that but at the same time that we also have to support the the culture that is behind that, and and it seemingly Quebec wasn't, and um um Ms. LOA um, had made some comments about that. Did she eventually? You're going to hear a statement where she apologizes for some of that. The thing about human rights uh, is that it has to be an open dialogue. Hatred exists when people stop talking. As long as we're talking, the hatred can be aired, it can be brought to light, and then ended. And that that we need to believe as part of her job as the anti-Islamophobia person seated um, on a national level. So, congratulations to her uh, because she is is a truth teller and a true activist for equality. And also, uh, in t- today, we're we're going to be hearing from um, on on a few other issues um, around the science behind uh, limiting um, gay men from uh, being able to donate sperm. There have been talks about um, how there been been there's been pushback against allowing uh, gay men to donate blood 
um, all sorts of things that maybe the science isn't truly supporting um, what our society is putting forth. So there's going to be a couple comments about that. And we're going to hear from Christia Freeland talking about how the federal government needs to be restrained in their spending because of global inflation as well as high inflation and high interest rates uh, here in Canada. So let's listen to how everybody spoke about the different topics at hand. Neil Burney and I am the uh, Public Services and Procurement Critic for the federal NDP and today you know I, I just want to talk more about our motion uh, at uh, Government Operations Committee that we'll be uh, discussing on Monday. Yesterday we heard from Dominic Barton uh, you know when he in our study on McKinsey about uh, his company and about his role in his company and about some of the strategies that uh, McKinsey and many other consulting firms are taking. In fact, what we heard is that they're a small player in the 100 plus million dollar uh, public services and procurement club and half billion dollar public services and procurement uh, consulting club. And we need to get to the bottom of it. Canadians deserve answers. They deserve to know where their tax dollars are being spent and how they're being spent. And therefore, we're calling on the government and the committee to expand the scope of the study to include all of the big players, Deloitte, Price Waterhouse Coopers, who are getting over half a billion dollars in contracts, in expensive consulting contracts from uh, the government to provide services to Canadians, to KPMG, to uh, the other uh, beneficiaries of, of really what's happening here in public services uh, that, that is being contracted out to Canadians. We know ultimately what we heard yesterday at committee from Dominic Barton is he called it the new phenomenon. And the new phenomenon is that these big expensive consulting companies, they're investing a record amount of money in research and development. They're building a shadow government and Canadians should be concerned. We need to get to the bottom of it. We're going to find out on Monday whether the Conservatives and the Liberals are going to stand with their friends or they're going to stand with the NDP and in getting to the bottom of this and getting answers for Canadians because they deserve it. What did you think of Mr. Barton's testimony yesterday? Well, I, I found it interesting to hear uh, uh, that Mr. Barton, you know, also had close ties with the Conservative Party. He, he met Mr. Trudeau on his way to the former late uh, finance minister of the Conservative Party, uh, Mr. Jim Flaherty. And so we know the circle's tight with Liberals and Conservatives. He's friends with them both. And we can imagine that all of the 100 plus million dollar procurement club are friends with them both. So what I thought about Mr. Barton's testimony was how these companies are investing millions of dollars in research and development. I also heard from Mr. Barton, he said that these jobs working for these expensive, highly paid consultant firms are highly sought after. Why? We know why. Because they're getting paid obscene amounts of money instead of paying public servants to do that job. This is harming the morale in the public service. It's costing taxpayers tons of money. Well, millionaires are getting paid expensive uh, consultant fees. They're underpaying public servants to deliver the, uh, the important services that Canadians uh, so deserve. So what we heard is this obscene amount of money that's getting paid to consultants. Other parties were um, surprised about how, much, how little he seemed to know about the contract that we're well, I think, I think there's a, yeah, I think, no, because I think we're seeing that, the, the commonality of the Prime Minister doesn't know anything about it, and he's asking his ministers to look into it. He's appalled by it. Well, I think that the Prime Minister isn't taking responsibility. I think Mr. Barton's not taking responsibility. I mean, you know, no one seems to know anything. So we need to get to the bottom of it. We need answers. Canadians deserve answers. And somebody knows. And, and you know, I think, like he said, you know, you don't know how this works. We actually do know how this works. They're basically getting expensive contracts 
and then they're even subcontracting out to their friends. It's out of control. It needs to stop. We need to put a stop to it. And somebody needs to answer to it. The Prime Minister can't answer to it. The head of these big corporations can't answer to it. And Canadians deserve to know. They, need to, they, they deserve answers. Yeah, thank you. Yeah, good? Okay, thank you. Bonjour. Oui, oui, bien sûr. Parler de 1 milliard, c'est pas juste pour embaucher 300 personnes. Non, bien sûr, c'est pas seulement pour 300 personnes, vous avez raison. Euh, C'était euh, dans euh, la mise à jour économique dans l'automne. Euh, c'est pour les prochaines trois ans pour Service Canada, pour l'assurance d'emploi, mais aussi pour euh, euh, OS, euh, parce qu'il euh, y a une différence entre la capacité de demande d'application et la capacité des personnes. Okay, oui, c'est sur trois ans. Okay, ouais, Do you think it's discriminatory that gay men aren't allowed to donate sperm for three months because they're gay? Do you think that rules should be changed by Health Canada? Uh, well, I think whatever rules that there are should be based on evidence. I think that's the most important and that we should be ensuring that they're not discriminatory. So. Uh, well, first of all, I'm not a scientist, so I would want to make sure that everything is based on evidence, but I can say that we should be making sure that it's based on actual evidence um, and that we shouldn't be doing anything that is discriminatory on behalf of the Government of Canada. Thanks. Okay, merci. Mais je pense que le, la rencontre euh, provinciale, territoriale, fédérale demain que Ms. Freeland euh, va présider va discuter euh, euh, de l'inflation, nos investissements pour grandir l'économie. En ce qui concerne la discussion sur euh, santé, ça c'est euh, la préoccupation et, et la tâche du premier ministre et les premiers ministres quand ils vont se rencontrer euh, le 7 février. Ça va être quoi le message de au ministre des Finances? Euh, mais je pense que c'est le message qu'on est dans une situation euh, où on va avoir du turbulence dans l'économie cette année. Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec le fédéral et le provincial pour répondre aux besoins des Canadiens? Well, there's a, a shared responsibility there, and it's something that I can certainly flag for um, my counterpart, uh, Minister Jean-Yves Duclos and Minister Ian. But, you know, when I was special advisor to the Prime Minister on LGBTQ issues, we made a lot of uh, strides, and we're always going to have more work to do. And issues like this that come up need to be uh, unraveled so that uh, we have full participation in society by people regardless of their sexual orientation, gender identity, or expression. Daniel, question. Mais je pense que, mais c'est une bonne question et je pense que le message était clair. C'est pas pour conclure un deal, une entente finale. C'est pour avoir la conversation pour comment on peut tous les deux, les provinces et le fédéral, les territoires, les territoires répondre aux besoins de santé des Canadiens et en se faisant avoir un système de santé qui peut être durable pour le long terme. Donc, je pense qu'il va y avoir des conversations robustes et je vais laisser euh, tout cela au premier ministre. Merci, Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Do you think it is discriminatory generally for men who have sex with men to not be able to donate sperm if they've had sex in the last three months? Well, I haven't seen the science on it, but at first blush, it does sound discriminatory. I mean, it's similar to the the uh, unscientific and discriminatory ban on uh, blood donation on men who have sex with men. Um, so it sounds to me like it's a similar issue. And our understanding is the minister in charge has the ability to issue a directive and change the policy quite quickly, different than the Canadian Blood Services example. Is that something the MP would call on him to do? Uh, I would think so. I mean, as long as the science backs that up, I think it's the minister's duty to ensure that there's no discrimination in Canadian health policy. Bien, ça ne devrait pas être une surprise. Hein. Depuis le début, vous le savez, notre gouvernement, le Parti libéral, on appuie le système de la gestion de l'offre. On y croit depuis toujours. Euh, et oui, je vous le confirme, on va appuyer le projet de loi qui va permettre d'entrer dans, dans une loi la protection du système.
Quels sont les chances que ce soit adopté? Parce que c'est un projet de loi privé, c'est rare que ça se rende jusqu'au bout. Est-ce que vous prenez l'engagement, vous allez mettre tout le poids du gouvernement pour que ça se rende jusqu'au bout avant les prochaines élections? Oui, absolument. Tout le poids du gouvernement, les libéraux et le Bloc québécois, ensemble, je crois qu'on n'a pas d'avoir avoir d'inquiétude. Le projet de loi va être pas. Bien, on doit suivre le processus parlementaire, les comités doivent l'analyser, voir s'ils veulent l'améliorer, mais de notre part, du côté du gouvernement, euh, on est prêt à appuyer le projet de loi tel qu'il est. Oui. Bien, je crois que ça démontre qu'il doit avoir une conversation dans les deux sens. De sa part, il y a du travail à faire pour comprendre le peuple québécois. Euh, et de notre part aussi, on a un travail à faire pour les comprendre. Donc, ce n'est pas une conversation à sens unique qui doit y avoir, c'est une conversation dans les deux sens. Vous êtes à l'aise pour qu'il y ait une conversation, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu à l'instant de certains vocales? Bien, on va donner la chance au coureur. Là. Euh, je crois qu'avec toutes les conversations qu'elle a ces jours-ci, euh, sa réflexion va euh, évoluer. Euh, elle va... C'est pas simple de nous comprendre non plus. Et puis, c'est pas simple de comprendre euh, la communauté euh, musulmane. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une opportunité de part et d'autre de s'apprivoiser. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulris, député de Rosemont, la petite patrie. Euh, je tenais à, à venir euh, exprimer mon, euh, mon émoi, mon choc suite à l'évolution de la position du Bloc québécois euh, dans toute euh, l'histoire entourant la nomination de Mme Amira El Gawabi. Euh, C'est une chose de... Euh, critiquer des propos qui ont été controversés dans le passé, d'avoir une opinion sur la personne en tant que telle pour occuper cette fonction-là. Mais là, on vient d'entendre, à la période des questions, le député de la Prairie à l'intérieur aller beaucoup plus loin et de remettre en question la fonction même et la position de quelqu'un qui va être là pour lutter contre l'islamophobie, lutter contre des propos puis des gestes qui s'attaquent directement à la communauté musulmane. En tant que progressiste, euh, en tant que Montréalais et en tant que Québécois, je trouve ça absolument inacceptable. Je trouve que le Bloc québécois vient de montrer son véritable visage. Ça n'a jamais été à propos de Mme Amira El-Gawabi, en fait. Ça a été toujours à propos de la lutte contre l'islamophobie. Dans ce cas-là, M. Blanchette et M. Terrien sont complètement insensibles et déconnectés de la réalité des communautés musulmanes dans ma circonscription à Montréal puis partout au Québec. Il y a un paquet de personnes qui, depuis des années, sont pointées du doigt, qui souffrent de discrimination, de propos anti-musulmans, de discrimination dans le logement, dans l'emploi, des gens qui se font insulter sur la rue, dans les lieux publics, dans les transports en commun. Il y a plein de gens qui viennent nous en parler dans mon bureau, dans Rosemont petite patrie Puis là, aujourd'hui, M. blanchette Piterien vient de dire il ne doit pas avoir quelqu'un qui va regarder ça puis qui va lutter contre l'islamophobie. C'est un phénomène qui existe et c'est grave ce qu'ils viennent de dire. Et là, je trouve que le jupon dépasse et qu'il est temps de remettre à l'ordre M. Blanchette puis M. Terrien pour qui ils sont, des gens qui ne veulent pas qu'on soit conscient de ce qui se passe avec la communauté musulmane, qui ne veulent pas que quelqu'un au gouvernement fédéral soit là pour lutter contre l'islamophobie. Je trouve ça absolument affligeant et je trouve en plus de ça qu'ils ont deux pas deux mesures dans leur réaction. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'était comme un écran de fumée, la rencontre hier avec Mme El-Yawabi? Je pense que c'était de la communication politique. Je pense que c'était une stratégie partisane. Puis aujourd'hui, on voit dans quel objectif c'était fait. Le gouvernement du Québec demande toujours sa démission. Ah, mais le gouvernement du Québec, c'est... Le gouvernement du Québec là-dessus. Je veux dire au gouvernement du Québec que moi, je m'occupe des partis fédéraux ici. Le gouvernement du Québec prend ses décisions, fait ses propres choix. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est des représentants du Bloc québécois qui viennent de franchir une ligne, là, qui viennent de franchir une nouvelle étape, qui montre à quel point, sur le fond de la question, ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi deux poids, deux mesures? Yeah, yeah, I, I will, just... Pourquoi deux poids, deux mesures? Bien, deux pas de mesure, parce que, euh, je ne vais pas faire un grand cours euh, d'histoire, mais rappelons-nous qu'en 2019, il y avait quatre candidats du Bloc québécois qui avaient tenu des propos assez insultants et méprisants envers la communauté musulmane. Ces gens-là, non seulement ne s'étaient pas excusés, c'est M. Blanchette qui les avait excusés, qui les avait gardés dans son équipe, puis aujourd'hui, il y en a une de celles-là qui siège que maintenant comme députée. Mme el Gawabi s'est excusée pour des propos qui ont pu blesser, puis je comprends, des gens, puis insulter des gens. Mais là, ce n'est pas suffisant. Il demande sa démission et l'abolition du poste. Alors là, il y a carrément deux poids, deux mesures. Tu dis que le poste est contaminé à cause de la nomination. Le poste est nécessaire. 
Le poste est absolument nécessaire. Dimanche dernier, là, j'étais à Montréal, près du métro Parc, avec les gens de la communauté musulmane, pour se souvenir des six personnes assassinées à la mosquée de Québec il y a six ans parce qu'ils étaient musulmans et musulmanes. On ne veut plus jamais que de tels drames se reproduisent. Ce poste-là, cette fonction-là est essentielle. Je trouve ça vraiment déplorable que M. Blanchette et Terrien euh, tassent ça du revers de la main. Je trouve ça ex excessivement insensible. Well, I think that, you know, in the past, uh, she, she made some comments that hurt feelings of, of Quebecers that was not always really well written or presented. I understand that. Some of them, you know, I was really uneasy with that. Uh, but uh, I think that the apologies were, were okay. She clarified the situation in her position. I accept that. And I want to give this person who is qualified, in my view, the chance to do the job. And after that, I will judge, and we will all do judge the result of our work. You were saying that you think Blanchet crossed the line. Yeah. Can you just elaborate on that? Yeah. Like, today, the Bloc Québécois with Mr. Blanchet and Mr. Terrien, they crossed a line because they don't just ask for the resignation of Madame el but they ask for the abolition of the position itself. And uh, this is something completely new. And I think it shows the true face of the Bloc Québécois. They don't want anybody to look at what is happening to the Muslim community in Montreal and in Quebec. And we all know that Islamophobia exists and people are suffering. And uh, people in my writing are, are telling me uh, no, stories about discrimination and in insults. Uh, and I think it's a really you know, deplorable position that uh, the Bloc just uh, 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 did today. Malgré tout ce qu'on a vu et qui est sorti dans les derniers jours, alors comment est-ce que quelqu'un qui a autant de préjugés peut venir lutter contre les préjugés? Je pense que dans le passé, je pense que Mme Elga Webby a fait preuve d'insensibilité peut-être à des positions culturelles ou historiques québécoises. Euh, J'apprécie pas ça. OK? Soyons clairs, il y a certaines affaires qui sont encore coincées là. Mais je suis prêt à, dire, à lui dire qu'elle est de bonne foi, qu'elle veut apprendre, qu'elle veut dialoguer. Et je pensais que la rencontre avec M. Blanchette allait justement ouvrir cette porte à ce dialogue-là qui est nécessaire. Il va y avoir ce même dialogue qui va avoir lieu avec Andrés Fontessila du, de Québec solidaire. Euh, je pense qu'on peut être de bonne foi, s'asseoir, dialoguer et apprendre et faire les ponts entre les communautés. Donc, j'étais prêt et je suis toujours prêt à donner la chance aux coureurs. Là, si je sors en ce moment aujourd'hui, c'est parce que le Bloc vient de franchir une autre étape, demander l'abolition même de la fonction puis du poste. Ça, j'en reviens pas. parce que le but de l'exercice n'est pas de faire des énoncés préalables à la rencontre ou pas. Je suis particulièrement content que ça se fasse parce que euh, c'est un exemple de comment on construit une compréhension de la différence et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on procède ici. Euh, et comme euh, je vous l'ai dit pour ma part, la, la, la réflexion sera complétée et... Euh, son résultat sera rendu public demain à 11 h mais ce n'est pas dans une perspective personnelle, c'est dans une perspective autant que possible d'État qu'on euh, le fera. Alors, euh, pour moi, ce sera tout. Je suis vraiment heureuse d'avoir l'occasion à venir ici et parler avec euh, M. Bonchet, M. Chantou et, euh, et aujourd'hui Québécois. Euh, on va avoir une conversation qui est constructive. Euh, ça, c'est le dialogue. Ça, c'est comment on va avoir une opportunité à mieux comprendre. Alors, on va avoir cette conversation maintenant. Et euh, je vous remercie beaucoup, M. Bonchet, pour cette, cette opportunité. Ben, Madame Agarobi, vous êtes la bienvenue dans les locaux du Bloc québécois. Merci. Et euh, procédons. Merci. Avez-vous des excuses à présenter au Québec? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Blanchard, would you mind making some comments in English, please? Oh, yeah, I can do that, but the same thing. Uh, Mrs. Aguilar, we you are welcome in my humble office. Uh, I believe this is the way to uh, get to acquire a better knowledge uh, about differences between communities and people who are living the same either who see us as Quebecers or Canadians who live on the same territory or at least as neighbors. Uh, I do not presume of the conclusion of uh, the meeting, uh, but uh, tomorrow morning I uh, will uh, present what will have been the conclusion of our uh, um, reflection. Is that the right word about this? Discussion. Uh, so uh, this discussion in the meantime will uh, remain uh, for the time being, private, and welcome for having come. 
in such a large number. Ms. Albert, 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 Albert. Yes, sure. So I, I want to reiterate that I'm very pleased to have this opportunity to come and speak directly with Mr. Bochet. It's very important that we have a chance to have a dialogue directly with one another. I have many things I would like to speak to Mr. Bochet and to the people of Quebec because, you know, these are very difficult conversations, and I would like to say that I am extremely sorry for the way that my words have carried, how they have hurt the people of Quebec, and this is what I'm going to express to Mr. Blanchet, but I'm very glad to have the chance to express it. I've had a chance to listen, and this is what it's all about. This is dialogue. You know, as a member of Canada's Muslim community, we know what it's like to be stereotyped. We know what it's like for people to have biases. And I understand the words and the way that I said them have hurt people in Quebec. I have been listening very carefully. I have heard you, and I know what you're feeling, and I'm sorry. And I can't wait to have a chance to meet with you across Canada, people of Quebec, learn more, and really work together to build a country, to work for a province that's stronger for everyone, safe for everyone. Okay, bonjour, good afternoon. Um, very nice to see everyone here. Uh, today I hosted a provincial and territorial finance ministers meeting. Um, this was a return to in-person meetings and it was really, really nice, really, really helpful to get together to see each other face to face. We had supper together last night and then a very good, rich, wide-ranging conversation today, working together on key priorities for Canadians. We are a group of ministers from every major political party in Canada, and of course, we do not always agree on everything. But we all know that we are most successful when we can work together to serve Canadians. We saw that when we came together to support Canadians during the pandemic. David Naylor, a former president of this university, noted in a study published by the Canadian Medical Association Journal last summer that if Canada had had the COVID mortality rate of the United States, nearly 70,000 additional Canadians would have died. That's such a big number it is the population of some provincial capitals. And one of the things we did reflect on together is how Canadians working together from coast to coast to coast helped prevent that from happening. And by focusing relentlessly on jobs, together we were e able to keep millions of Canadians employed, to keep millions of Canadian households solvent, and to keep Canadian businesses, Canadian small businesses afloat. We avoided serious economic scarring during the COVID recession. And that is one of the reasons why Canada has experienced such a remarkable economic recovery from the pandemic recession. Selon les prévisions du FMI, le Canada connaîtra la deuxième plus rapide croissance économique parmi les pays du G7, cette année attend que l'année prochaine. En septembre, 69 000 emplois ont été ajoutés à l'économie et notre taux de chômage de 5 enregistré est près de son creux historique. Quelques 659 000 Canadiens de plus ont un emploi aujourd'hui qu'avant la pandémie. Et nous avons récupéré 121 des emplois perdus pendant la pandémie par rapport à seulement 6 aux États-Unis. Notre taux d'activité a atteint 65 en décembre, y compris une record de 80 pour les personnes âgées âgés de 15 à 64 ans, 
par rapport à seulement 74 aux États-Unis. De plus, en partie grâce aux entents sur les services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui l'ensemble des provinces et des territoires ont signé avec notre gouvernement. Le taux d'activité chez les femmes qui sont au cœur de leur vie active a atteint 85 En comparaison, il était seulement 76 aux États-Unis. Nous avons ensemble discuté cela et nous tous, incluant le gouverneur, le gouverneur du Banque du Canada, nous avons constaté que cela vraiment a ajouté à la force, la capacité de l'économie canadienne. Nous devons être tous fiers de notre travail ensemble. Ainsi, alors que je dis que nous sommes au mieux de notre forme lorsque nous travaillons ensemble, il ne s'agit pas d'une affirmation pleine d'espoir. C'est la réalité. Another issue we spoke about today was how we can work together to ensure better health care outcomes for Canadians across the country. We also heard from the Governor of the Bank of Canada, Tiff Macklem, and discussed the economic outlook for Canada and the world. As finance ministers, all of us around the table were very aware of the uncertainty in the global economy right now. Inflation is high and interest rates are high. Things are tough for a lot of Canadians and a lot of Canadian families today. And at the federal level, this is a time of real fiscal constraint. We know that one of the most important things the federal government can do to help Canadians today is to be mindful of our responsibility not to pour fuel on the fire of inflation, not to force the Bank of Canada to raise rates even higher. So it was important for us to speak about why any new spending has to be targeted and focused on building an economy that is more sustainable and more prosperous, one that will create good paying, stable jobs for Canadians for generations to come. The global net zero transition is the most significant economic transformation since the Industrial Revolution. And today, our democratic partners around the world are seeking to shift their economic dependency away from dictatorships and towards democracies like our own, what Secretary Yellen has called friendshoring. We need the provinces and territories to chip in and work with the federal government in our response to the Inflation Reduction Act. We need to work together to build Canada's 21st century economy. This is a huge economic opportunity and it is the challenge of today. We need to rise to this moment for, for Canada and for Canadians. We have the chance to create prosperity, good jobs and more vibrant communities for generations to come. This is a truly historic, once in a generation economic moment and it will take a Team Canada effort to seize it. So I was very glad to spend time today with my fellow finance ministers. I know that we can accomplish so much when we all work together. And today was an important opportunity to talk about that. Thank you very much. Et je serai heureuse de répondre à vos questions. So we'll do one question, one follow-up. And if you could just give your name and outlet before um, you could be questioned. Ça va? Merci. Oui. Okay. Allez-y, Christian. Bonjour, Mme Freeland. Christian Noël de Radio-Canada. Bonjour, Christian. Vous dites pour lutter contre l'inflation et, j'imagine, faire concurrence aux États-Unis, les provinces vont devoir faire leur part. Euh, deux questions. Un, vous allez. Qu'est-ce que vous voulez que les provinces fassent pour faire leur part? Et deux, qu'est-ce que vous allez faire dans le budget? Est-ce qu'il y aura des incitatifs pour les entreprises comme aux États-Unis? Alors, je ne vais pas aujourd'hui 
parler des euh, précises euh, détails du budget fédéral, évidemment. Euh, mais comme on a dit dans l'énoncé économique de l'automne, euh, on comprend l'importance de ce moment pour la création de toute l'économie industrielle du 21e siècle. On comprend aussi que le Canada est dans une excellente position. Euh, nous avons vraiment des grandes, grandes opportunités. Mais comme vous avez dit, euh, le plan économique des États-Unis, Inflation Reduction Act, euh, a aussi créé une situation du, comp très compétitive au niveau mondial. Le Canada doit être là. Nous ne pouvons pas et nous ne allons pas perdre cette opportunité. Le fédéral a déjà fait beaucoup dans l'énoncé économique de l'automne euh, en ce qui concerne euh, la création euh, des euh, subventions au niveau de la système euh, des impôts. On comprend que on a en cours du travail de faire au niveau de ce système de subvention euh, du système des impôts. Mais il y a aussi des projets très spécifiques, des usines qui seront ou non construites dans des provinces spécifiques. Ça coûtera cher euh, d'attirer les investissements pour ces usines. Et je pense que c'est seulement juste que les provinces travaillent avec le fédéral en partenariat pour attirer ces investissements. Aujourd'hui, j'étais aux tables avec tous les provinces et territoires du Canada. Et évidemment, ce n'est pas chaque province ou chaque territoire qui peut attirer un grand investissement industriel. Alors, comme c'était la pratique toujours au Canada, quand on parle des grands projets qui seront très nécessaires, très importants pour tout le pays, et je suis absolument convaincue qu'ils sont nécessaires, que c'est une, une bonne opportunité. Euh, on pense aussi que c'est important, c'est juste, c'est équitable pour la province dans laquelle cet investissement sera fait, que cette province travaille en collaboration avec nous pour attirer l'investissement. Et oui, voilà. Au sujet des transferts euh, canadiens en santé, notamment, euh, ce matin, avant de commencer la rencontre, vous avez parlé beaucoup de, en anglais, fiscal restraint, restriction budgétaire. Pourquoi est-ce que vous essayez de diminuer les attentes des provinces sur l'ampleur du montant des transferts en santé? J'essaie d'être claire et ouverte avec les Canadiens et Canadiennes avec les ministres du Finance, euh, de la situation de la fédérale, de le fédéral. Euh, nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a des grands investissements que nous devons faire. Nous devons faire des investissements dans les soins de santé. C'est évident, on a pris les engagements dans la campagne électorale et les Canadiens comprennent que c'est important de le faire et on sera là comme l'a dit plusieurs fois le Premier ministre. En même temps, nous savons que des grands investissements euh, dans euh, l'économie industrielle du 21e siècle, de l'économie verte, ces investissements aussi sont nécessaires. Et 2023 sera l'année qu'on les grandes décisions seront prises. Alors, par des compagnies internationales, les décisions concernant le capital international seront prises 
cette année. Alors, je pense que c'est évident, je pense que chacun sera d'accord avec moi que le Canada doit être là. Ce sont deux grandes pressions sur le budget fédéral. Et c'est important pour moi, euh, comme j'étais au retrait du cabinet, comme j'étais avec les membres du caucus, c'est important pour moi d'être claire, d'être franche, d'être ouverte, qu'on a ces deux grandes pressions, deux enjeux dans lesquels on doit investir et on va investir, mais en même temps, euh, aujourd'hui, l'économie mondiale se ralentit. Euh, la situation fiscale euh, au niveau fédéral euh, est plus restreinte euh, à cause de cela. Et pour cette raison, je pense que c'est important aussi euh, de démontrer de la responsabilité fiscale. Nous avons une cote de crédit triple A. C'est une bonne chose. C'est cette cote de crédit triple A qui nous permet de faire des grands investissements. Mais on a cette cote de crédit triple A parce qu'on prend des décisions responsables du côté fiscal. Et j'ajouterais que c'était très utile pour nous euh, de parler avec le gouverneur de Banque du Canada. Je sais que les taux d'intérêt élevés euh, sont un grand défi pour beaucoup de familles canadiennes. Alors, le fédéral a une responsabilité de prendre une approche fiscale responsable aussi à cause de cela. On doit travailler dans la même direction que la Banque du Canada, pas dans la direction contraire. We all know that um, inflation is out there. It, hey, <laughs> all you got to do is go to the grocery store and, and you, you're going to see how um, inflation is actually hitting us. Um, the price of goods it has increased. The, we, the, um, the cost of things have, have gone up. We hear, keep hearing from the Liberal government about how they need to be, they are being, and will continue to be fiscally responsible. But when we look back at the pandemic, while they say that, hey, they did a lot to, to, to fix things for Canadians, um, they also printed a lot of money. Uh, here, here's the issue w w with cap uh, the capitalistic um, uh, economy is if a government prints a whole bunch of money, that money has to be accounted for. And when it becomes accounted for, inflation's probably going to happen. Is This is what... what um, the liberal government isn't talking about is the fact that they did print a bunch of money that their programs through the pandemic are actually the cause for inflation they are the cause for prices to go up because that money has to be accounted for that therefore the the dollar itself the loony is is is, is worth a little bit less because they printed more money. The more money that the government puts into circulation, the more inflation will increase. Now, I'm going to welcome you to go do some of your own research and analysis on this particular topic because I'm not the best of uh, economic experts. I Go look, go look at it yourself. Go look and see how economy works in a capitalistic system. And you'll see that when certain things happen, the government does certain things. 
it creates certain programs and puts money to them, that there is a possibility of prices rising in other markets. So, has the liberal government acted responsibly with the budget? Or have they been a little too loose and free-handed with it? It depends on how you want to look at it. When we're talking about now we need to go buy food and everything and how far our paycheck will stretch or how fast the end of the month actually comes because, oops, we ran out of money. We have a certain set of answers that fit that, that situation with fiscal responsibility. On to the idea of human rights and equality. We need to stop trying to put people into categories. We need to stop judging people because maybe they fit into a category. And that's what we're seeing with Islamophobia. And we hope that our czar against and recognizing our expert in recognizing Islamophobia is successful and that she helps create a better world for us all to live in where we can find more equality. Thank you for listening. And at this time, I'm going to ask you to find that subscribe button so you can get more updates, more comments, more ways to find information about what is happening in our world. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.